si prosegue verso nord. Adios! È proprio stata una giornata di me stanotte per cercare di rubarci le cose con un coltello. Ci hanno rovinato la borsa. Tutto sto taglio qua. Come va? Sei felice di vestirti con questo caldo? Mi è stato suggerito di farlo al sole perché si vedeva meglio. Col cavolo. Esigenze stilistiche. Esigenze di sopravvivenza. La cosa interessante che dovete sapere è che la maglietta che metto quando parto è sempre quella sudata del giorno prima. Perché tanto la suderò di sicuro. Solo per gli spostamenti. Ce ne andiamo da questo posto bellissimo dove siamo stati qualche giorno. Eravamo qua sotto con la tenda e ora si va, si prosegue verso nord, quindi venite con noi, si parte sulla sabbia, si prosegue con un po' di sterrato e poi di nuovo la carrettera 200, la strada principale. Grazie a Sportodo! Di nuovo sulla strada, però anche un po' di piaciuti, che i posti belli sono sempre difficili da lasciare. Mi sa che è una cosa abbastanza ricorrente del nostro viaggio questa cosa, no? Ci si allena a lasciare andare. E infatti, assolutamente. Una cosa che sto notando è che più mettiamo le ruote fuori dall'asfalto e più viene voglia di metterle fuori dall'asfalto. No? E meglio è, tra l'altro. Invece adesso le mettiamo sull'asfalto, quello bello liscio della carrettera sì. 200. Todo derecho. Hasta Pinotepa Nacional. E via. Il cartello, Pinotepa Nacional, 45 km. Oh, la mia moto fa rumori strani oggi. Speriamo niente di grave. Ci siamo già fermati a controllare tutto tipo, però... Non si capisce da dove arriva il rumore. Bienvenidos a Santiago Pinotepa Nacional. Siamo arrivati a quanto pare. La mia moto è ancora tutta ad un pezzo. Ci stiamo un po' sciogliendo anche. È in salita che fa rumore la mia moto. Non le piace. Si può incampare o non passa nada? Mettila lì? Sì, sì. Perfetto. Però abbiamo tutte le robe sopra. Io credo che non passa proprio nada. Io non passa proprio nada. Chi è sta sicuro? Non c'è un problema con la... No, 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 qui non c'è nessun Con la polizia. Qui non le deja sus cose, qui non Qui le cose, qui non le pueden rubare. Qui le cose, qui non le pueden rubare. Allora, possiamo dire che oggi è proprio stata una giornata di me. Siamo arrivati a Pinotepa e abbiamo scoperto che stanotte o la notte prima qualcuno ha ben pensato di provare ad aprirci una borsa laterale con un coltello. Non ci sono riusciti perché per fortuna la chiusura è fatta bene, però ci hanno rovinato la borsa. E hanno aspettato che fosse notte, sono venuti e hanno provato ad aprirci i bagagli. Sono cose che ti distruggono il morale, sono cose che, che non fanno piacere. Stiamo già cercando un posto qui dove farla rattoppare, non so cos'altro dire. Noi qui raccontiamo la nostra storia e come tutte le storie ci sono gli alti e i bassi. Ho voluto aspettare un giorno da quando abbiamo scoperto la cosa perché ero molto arrabbiata, molto seccata ieri e sarebbe venuto qualcosa di un po' troppo rabbioso, un po' troppo negativo. Dormirci sopra fa sempre un po' bene anche se poi riuscire ad addormentarsi è un po' complicato. Ieri abbiamo scoperto che hanno tentato di rubarmi delle cose dalla borsa, per farlo hanno tagliato. Qua adesso abbiamo messo già un po' di scotch all'interno ma non funziona, cioè non basta, cioè si vede. C'è questo tentativo probabilmente, sono sì, entrati di con bucare, un, sì. di bucare, però e non ce l'hanno fatta. Il punto un po' più debole, sì, perché ovviamente... Entrare, la borsa però era, era chiusa con, con il lucchetto qua e qua. Sì, e quindi è quindi praticamente impossibile non entrare. Non sono ad aprirla, hanno anche piegato questa parte perché che Perché è, è tutta rinforzata in metallo. Mm, Un'anima di metallo. Non sono riuscito a rubare niente, però l'hanno rotta, l'hanno rovinata. Quindi comunque il danno materiale è affrontabile dal punto di vista tecnico. È difficile da manomettere in altri punti perché è tutta resistente qua. Quindi... Comunque non è bello pensare che di notte, mentre noi dormivamo, eh. l'unica volta che non ci siamo tenuti le moto proprio no. a fianco, qualcuno ha tentato di rubarci la roba, anche se la roba di valore la teniamo ben nascosta e vicina a noi, quindi non ci hanno rubato niente. Sì, è che ci trovavamo in un contesto molto molto piccolo, ci 
sentivamo di poterci fidare della situazione di, di, di vicinanza, quasi di amicizia che si era creata di sicuro, non sono state le persone che, che ci hanno ospitato. Ovviamente non abbiamo la più pallida idea di come sia andata, del perché, del per come, è molto deludente il fatto che esistano persone di questo tipo che ti fanno passare un po' il bel ricordo che c'era legato a quel luogo, ecco. Quello che ci portiamo a casa da questa esperienza è eh, di stare ancora più attenti nonostante fossimo attenti, sono una percentuale enorme le persone che qui in Messico ci hanno aiutati, ci hanno dato una mano e ci hanno voluto bene <ride> veramente tanto e infatti probabilmente ci stanno anche ascoltando in questo momento, grazie, però insomma sono un paio di giorni che siamo un po', un po tristi delusi. Ci aspettano tanti chilometri, tanta strada e vorremmo affrontarli con lo spirito più ottimista possibile e con tutta quella grande voglia di entrare in contatto con gli altri che ci ha sempre caratterizzato durante il nostro viaggio, quindi vogliamo continuare a farlo. E se avete voglia di darci un po' di supporto Beh, sapete cosa fare, commentate, condividete, eccetera. Noi adesso andiamo a cercare qualcuno che ci può aiutare a sistemarla. E... Cercheremo qualcuno che ha a che fare con pneumatici o con piscine di gomma che si possono bucare, quindi delle toppe che tengano bene l'acqua. Abbiamo già portato ieri la, la mia piccola borsa a riparare perché si era scucita nel fuoristrada che abbiamo fatto l'altro giorno e proviamo a chiedere a lui, proviamo a vedere se ci consiglia qualcosa qualcuno e cerchiamo di risolvere le questioni pratiche e materiali e di riprenderci un po' di spirito. Il più grande abbraccio che ci potete dare è un commento, anche sì. solo una parola. Sì, sì, sì. Eh, vi portiamo con noi nel giro della città a vedere cosa succede. Stiamo portando a fare questo giro interessante di Pinotepa Nacional. Adesso andiamo dallo Zapatero. Tanto guardiamoci intorno se esistono luoghi che potrebbero sembrare vulcanizzatore, una roba così. Mira, sì. te peghei le così. Sì, sì. Sale? Sì. Perfetto. Muchas gracias. Tenemos una preguntita más. Perché eh, hace algunos días pasó che algún intentò un robo e... Alla maleta? Che corto, alla che sì. E la cortò con un, con un cuciglio. Pero no ¿Es como de este material? Sí, de sí. un poco más de... ¿Por eso? No, sí, sí puede... ¿De dónde vienen? ¿De Puerto? De, de Italia. Italia. ¿De Italia? Sí. Ah, ok. ¿De qué parte? Del norte. Del norte. Intentamos hablar un poquito sí, español. Sí, 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 hablan bien español, sí, eh, gracias, mi hermana. Sí. Pero, mira... Pero está muchos esta tratos. Parte, no sé si, si vamos a... ¿Tú sabes si hay alguno a... que... Que maneja, que maneja neumático, que maneja piscina. Ajá, eso te iba a decir, maneja... que quiere mejor vulcanizado, porque Ajá. el material es como eh, Sí, que tiene que ser uh, inflado. Tiene que ser de llanta, porque no hay quien arregle en piscinas eh, las de plástico. Sí, no. 500 metros. Sí, por de la allá, derecha. De, de, de allá para acá, sí. de, al lado derecho, ver, está sí. una casa grande, blanca. Ajá. Ahí arregla neumáticos. Y está escrito Ahí le pueden poner... vulcanizador. Ajá, sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ahí le pueden poner eh, un parche, Ajá. porque yo le puedo poner uno de piel por dentro, ¿Sí? pero el agua, oh, no sabe si le puede entrar. Sí. Vamos intentando con este. Sí. Muchas gracias. Okay. Muchas Muy gracias. Sí. Gracias. gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Este material como si se puede utilizar el calor. Cortaron para abrir, pero no pudieron abrir. Los zapateros recomendó buscar una vulcanizadora para, para reparar. Algo con el calor. 
cabrón. No es de cámara, no es un de llanto, pero así de ese para vulcanizar. Aquí no tendría caso. Mira, quizás con el que repara las lonas. Ellos tienen también una máquina de calor así que las parchan. Sí, sí, es donde se busca. Pero está el Oxxo, más, más, más adelantito del Oxxo, ahí está la, la calle. Te vas así a la, a la izquierda, como a, como a una cuadra, a una cuadra y un poquito más. Ahí luego está la mano izquierda. Sí. Ahí, eh, ahí luego se ve, tiene colgar las lonas y todo eso. Y está de la foto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quando avevamo raggiunto l'obiettivo, ieri si è scaricata la batteria. Sì, anche perché prima avevamo fatto il giro, l'avete visto, no? Il giro di tutta la città, il gomito. Abbiamo ripreso i discorsi, andate di qua, andate di là, ci hanno rimbalzato il calzolaio, la, la qualunque. E finalmente abbiamo fatto un paio di video con il telefono, quindi scusate la qualità, però vabbè. Fantastico. Sì. Se attacca. Se attacca, si attacca. Mi raccomando. Mi Ce l'abbiamo fatta. Grande Carlos. Carlos che sistema le, le, i tendaggi di cerata e fa anche un sacco di cose interessanti ho degli zainetti, delle borse colorate fantastico, per fortuna non ha usato i colori <ride> per mierda. sistemare la mia borsa perché erano bellissimi però eh? e, e infatti... guardate qua la toppa fantastica della borsa tutta con la pistola a caldo ha applicato questa, questa meravigliosa toppa impermeabile. impermeabile quindi non c'è più il buco abbiamo restaurato e un po' non vediamo l'ora di prendere l'acqua che così vediamo davvero com'è però si sì, è impermeabile quindi beh, siamo stati davvero fortunati in tutto ciò cioè per tutto questo lavoro praticamente siamo arrivati lì di, di, all'improvviso no? avete visto? Sì, correndo eh? e subito hanno mollato il lavoro che stavano facendo per rimettersi a lavorare ci hanno chiesto eh, 50, 50 peso, 2 euro mi abbiamo dati 70 abbiamo perché sono stati troppo gentili sì, beh, ma non volevano, non li volevano cioè, insomma noi, pens noi pensavamo di spendere boh, 30 euro un equivalente di una cosa del genere quindi la ruota del karma ha girato speriamo che continui. e ci ha portato da Carlos gentilissimo che ci ha risolto il problema quindi adesso possiamo organizzarci per ripartire adesso sì, stiamo montando i video per voi e poi ripartiremo a presto a presto allora. Ciao. Ciao! Stiamo andando a nord e attraverseremo prima lo stato di Guerrero e poi lo stato di Michoacán che sono stati pericolosi perché in questo momento sono in mano al cartello. Boh, non so cosa aspettarmi. Primo posto di blocco con mitra, fucile, fucile a pompa.